Thành phố Nha Trang được nhiều người biết đến là một thành phố biển năng động với những công trình kiến trúc hiện đại bên cạnh vẻ đẹp của những bãi biển thơ mộng. Nhưng khi đến đây, Thảo Hiền còn khám phá ra một vẻ đẹp khác của Nha Trang, mộc mạc, giản dị và đậm chất làng quê. Địa điểm đầu tiên mà tôi lựa chọn ghé thăm là những ngôi nhà cổ thuộc làng Phúc Vinh, cách trung tâm thành phố Nha Trang hơn 7 km. Với lịch sử hơn 200 năm, làng cổ Phúc Vinh hiện nay vẫn còn lưu giữ được nhiều ngôi nhà cổ đặc trưng cho dấu ấn kiến trúc của nhà ở miền Trung. Ông ơi, nhà mình thì đã được bao nhiêu năm tuổi rồi ạ? Cái nhà mình này là có từ trên 200 năm tuổi. Nó 200 năm thì chú mượn tượng thôi chứ cũng thực ra không phải là chính xác đến năm nào. Bởi vì nhà này từ đời ông nội mua lại của một quan lại ở một cái địa phương gần về đây lắp ghép lại và sinh hoạt sinh sinh sống từ từ lâu này. À, vậy ngôi nhà của mình thì có cái kiến trúc thì đặc biệt đúng không ạ? Cái nhà của ông miền Trung thường gọi là cái nhà canh bắc giọt. Còn cái từ văn hóa rồi trường chung thì nó nghĩa nhà rương. Nó gồm có ba gian và hai trái, gồm có 30 số cây cột, lợp bằng ngói âm dương và trong đó nó có ba gian giữa dùng để thờ và hai cái trái hai bên là để sinh hoạt sinh sống. Điều ấn tượng nhất với Thảo Hiền khi khám phá Nha Trang đó là ngôi làng với nghề làm bếp lò truyền thống, làng gốm lưu cấm. Nguyên liệu để làm bếp lò chính là đất sét vĩnh thạnh, bởi theo những người dân ở đây chia sẻ, đất sét ở đây khi nung sẽ không bị nứt và cho ra màu đỏ tươi rất đẹp mắt. Từ những khung lò có sẵn, người thợ sẽ định, tạo dáng và đem phơi từ 1 đến 2 ngày rồi mới đem nung. Cháu thấy là bây giờ nhiều nhà sử dụng bếp điện hoặc là bếp ga Vậy thì mình làm cái bếp lò này thì bán cho ai ạ? Cái này thường thường mấy nhà hàng là nhiều nhất Mấy nhà hàng họ nướng, nướng cái 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 bằng lửa điện, lửa thang, lửa kia không bằng cái lửa thang này Nướng này nước, lửa ra thịt rồi cá nó nướng ăn rất ngon Thơm nó mùi, mùi thơm nó ngon hơn Cái thứ hai nữa là nấu bán bên vùng sâu, vùng xa, vùng núi ấy, Họ vẫn còn dùng cái cái thang củi này Thứ ba nữa là cứ hàng năm, cứ 23 tháng chạp, 8 giờ trời ấy, Thì người ta mua ra thay, để cúng ra đường 8 giờ trời Hành trình khám phá Nha Trang xưa, các bạn cũng đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức một món ăn hấp dẫn phổ biến trong các làng quê xưa ở Nha Trang, đó chính là gà đắp đất sét nướng. Gà sau khi sơ chế sẽ được tẩm ướp với các gia vị, bọc trong lá sen rồi mới đắp đất sét và nêm nướng trong khoảng một tiếng. Công thức nướng thì nó đặc biệt ở chỗ là sẽ được sử dụng bằng nguyên liệu đất sét Mà nguyên liệu này phải là lấy từ vùng đất sét của Diên Xuân, Diên Khánh Nơi mà chuyên cung cấp đất sét cho làng nghề đúc đồng, Phú Lộc Tây cũng như là làng gốm lưu cấm của Khánh Hòa mình à, Tại sao mình không nướng một cách thông thường mà lại phải đặc biệt là nướng bằng đất sét ạ? À? Nướng bằng đất sét thì nó sẽ giúp cho món gà này ngon và đặc biệt hơn những cái món gà nướng thông thường khác Lý do là vì cái độ kết dính cũng như cái cái độ dẻo của đất sét sẽ bao bọc toàn bộ phía ngoài con gà Thì nó sẽ giúp uh, giữ được cái độ nóng đủ lớn để cái món này nó chín mềm Cũng như là nó giữ được cái hơi, cái vị ngọt của toàn bộ con gà mà nó không có bị bớt đi trong quá trình chế biến như những cái món nướng mà thông thường khác Tuy là một món ăn dân dã nhưng chắc chắn sẽ là hương vị gây thương nhớ nhất trong chuyến khám phá Nha Trang xưa của tôi lần này.